Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanar yama yem dışında vermiş olduğum besinleri paylaşacağım. İlk sırada yumurta geliyor arkadaşlar. Yumurta kanaryaların severek tükettiği ve vitamin ve mineral bakımından da zengin bir yiyecektir. Şu anda gördüğünüz gibi kanaryam iştahlı bir şekilde. Önce beyazından başlamak üzere, sonrasında da sarısını tüketiyor zaten. Şu anda sizler de görüyorsunuz. Yumurta vitaminler ve mineraller bakımından çok zengin bir besindir. Haftada bir kez haşlanmış bir şekilde, sade bir şekilde. İkincisinde ise yumurta maması şeklinde. Yani yumurta mamasına alt yazıdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmından videonun. İçerisine havuç, bebek bisküvisi, haşlanmış, rendelenmiş yumurta koyarak yumurta maması hazırlıyorum. Bir gün sade bir şekilde ikincisi İkinci verdiğimde ise yumurta maması şeklinde yumurta vermeye çalışıyorum. Tabii ki çok fazla vermeyin. Bu durumda da kuşlarınızda e, sağlık sorunlarına neden olabilir. Kuşunuzun vücuduna vitamin ve e, protein girdiği için yumurtayla birlikte. Benim Kanarya'da da gördüğünüz gibi tüyler daha parlak oluyor. E, kuşunuz daha canlı bir şekilde görünüyor. İkinci sevdikleri besin ise semizotu. Semizotu da koyu yapraklı bir bitkidir. E, ülkemizde Yörelere göre farklı isimlerle adlandırılabiliyor. Bizim burada tövme kendiniyor arkadaşlar. E, salatası yapılıyor, yemeği yapılıyor. Vitaminler bakımından da çok zengin. Hemen onları da paylaşmak istiyorum sizlerle. İçerisinde A, B1, B2, B3, B6, C, E gibi vitaminler var. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, bakır gibi de. Mineralleri barındırıyor içerisinde. Bu nedenle kuşlarımızın vitamin mineral ihtiyacını karşılama konusunda da çok etkili olduğunu görüyoruz. Böyle büyük olan yapraklardan 5-6 tane bu tutacak var kuşumun kafesinde. E, meyve tutacağı. Onun üzerine böyle geçiriyorum arkadaşlar. Tabii ki geçirmeden önce güzelce yıkıyorum ve sonrasında da yumuşak yapraklı olduğu için kolay bir şekilde tüketiyor kuşum. Üçüncü sırada havuç var. Havuçlar sert e, sebzeler olduğu için bunu cips gibi kesiyorum böyle. Cips olduğu gibi ince ince kesiyorum arkadaşlar kolay yesin diye. Sonrasında bu çatala e, tutturuyorum iki tane. Kuşum da kolay bir şekilde tüketiyor. Ya da ikinci bir seçenek var havuç konusunda. Rendeleyerek de kafes içerisine koyabilirsiniz. E, rende yaptığınız zaman da basit bir şekilde Kuşunuz tüketecektir. Kanaryalarda kızıştırma konusunda da çok etkili havuç. Aynı zamanda e, kuşunuzu ötmüyor. Havuç verirseniz erkek kuşlar özellikle de dişiler zaten ötmüyor kanaryalarda. Havucu yedikten sonra kızışma olacağı için arkadaşlar kısa süre içerisinde ötmeyen kanaryalarınızı öttürmek amacıyla da e, kullanabilirsiniz havucu. Yaz aylarında da gerçekten serinletici bir sebzedir. Sonrasında ne geliyor? Marul geliyor. Marul da kuşların severek tükettiği, içerisinde de bol sıvı olan bir sebzedir. Marulu kafese koyduğum zaman, eğer kafese koyarsam çok fazla bekletmiyorum. Çünkü çok yedikleri zaman marulu, ishal olma durumu var. Çünkü çok seviyorlar, fazla yiyorlar gün içerisinde. O yüzden marulu kafese koyuyorum ve yarım saat durduktan sonra hemen alıyorum. Yine marul da kuşlarımız çok, için çok faydalı. Kolay hazım yapmalarını sağlıyorlar. Vitamin, mineral ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir de arkadaşlar su damlacıkları varsa marulun üzerinde yıkanmayan kuşlarınız bu damlacıkları gördüğü takdirde vücudunu sürtmeye başlıyor bu marulun üzerine. E, yıkanmaya çalışıyor. Benim kuşlarım genelde yapıyor. Belki sizin başka tür kuşlarınız varsa onlar da yapıyordur. Maruldan sonra ne geliyor? Fesleğen geliyor. Fesleğeni ben balkonda yetiştiriyorum. Aromatik bir bitki olduğu için de yine kuşlar tarafından da zaten sokak kuşları da yemeye geliyorlar fesleğeni. Aromatik bir bitki olduğu için kuşların da sevdiği bir bitkidir. Yaprakları şu anda gördüğünüz gibi damarlar mor şeklinde oluyor arkadaşlar. Genel itibariyle de yeşil bir bitki. Bazı hastalıklara karşı kuruma hastalığı olsun. Kuşunuzda farklı hastalıklar varsa, bakteriler varsa bağırsaklarında bunların temizlenmesi konusunda da fesleğen bitkisi ya da diğer adıyla fesikan diyoruz biz. Bu tarz bitkiler verebilirsiniz kuşlarınız için. Yine bunda 5-6 tane tutturuyorum içerideki mandala. Kuşum da tüketmeye başlıyor. Sonrasında elma var. Elma da yine mayhoş olanlarını, yeşil olanları tercih ediyorum kuşlar için. Tabii ki bulabilirsem, bulamazsam da normal kırmızı olan elmalardan verebilirsiniz kuşlarınız için. 
Elmayı da böyle yavaş yavaş ısırarak tüketiyor. Hem suyunu emiyor arkadaşlar hem de gerçekten onlar için lezzetli bir meyve. İçerisinde de birçok vitamin, mineral bulunuyor yine elmada da. Kuşlarınız için elma da verebilirsiniz. Sonrasında salatalık geliyor. Salatalığı da genelde sert olduğu için çok fazla tüketmiyor dış tarafını. İçerisinden böyle şu anda izlediğiniz gibi yavaş yavaş emerek bu çekirdekli olan yumuşak olan kısmından salatalık sebzesini de tüketiyor. Salatalık da yine kuşları serinletmek amacıyla yaz aylarında verilebilecek güzel sebzelerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi severek tüketiyoruz şu anda. Tabii ki ben e, mevsime göre veriyorum. Yani şu anda portakal, mandalina olsaydı onları da verirdim. Bir de arkadaşlar elma konusunda bir şey söylemeyi unuttum. Elmanın çekirdekleri kuşlar için zehirli oluyor. O yüzden elma verirken kuşlarınıza çekirdeklerinden e, tam olarak arındırdığınızı kontrol edin. Çünkü bir tane yiyecek olursa Kuşlar için toksin maddesi var onun içerisinde ve yedikleri takdirde de hayatlarını kaybedebilirler. Güzelce temizledikten sonra verin kuşlarınıza. Armut, armut da severek tükettiği bir meyve. Gördüğünüz gibi onu da böyle ısırarak direkt ortasından yiyor çünkü yumuşak bir armuttu. Armut da verebilirsiniz kuşlarınız için. Elmanın vermiş olduğu faydayı hemen hemen armut meyvesi de sağlıyor. Kuşlarıma haftada iki kez meyve veriyorum. Yani pazartesi elma veriyorsam, cuma günde arkadaşlar sebze veriyorum. Bir gün meyve, bir günde sebze vermeye çalışıyorum hafta içerisinde. Bir hafta içerisinde iki kez de bir günü haşlanmış yumurta, bir günde yumurta maması olmak üzere iki kez de şey vermeye çalışıyorum. Yumurta içeriğinde yumurta olan mamalar ya da doğrudan yumurta vermeye çalışıyorum. Zaten yumurta mamasını yapmayı bilmiyorsanız da yumurta başlı başına kuşlarınız için çok faydalı bir besin arkadaşlar. Şu anda da şeftaliyi görüyorsunuz. Şeftali yiyor kanarya. Şeftali de yumuşak olması nedeniyle kanaryaların çok sevdiği bir besindir. Yumuşak kısımlarından kesip verirseniz kuşlarınızın severek yediğini görebilirsiniz arkadaşlar. Kuşlarımıza sadece bu e, kuru olan, aspro olarak nitelendirilen yemlerden vermiyoruz. Onlar doğada e, istedikleri bitkiye istedikleri zaman ulaşabiliyorlar. Ancak evlerde kafes içerisinde beslediğimiz takdirde biz kafese ne koyarsak onu tüketiyorlar. O yüzden arkadaşlar e, kuşlarınıza böyle yemlerini, besinlerini çeşitlendirmeye çalışın onların bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla. Bugün sizlere kanaryama vermiş olduğum farklı besinleri anlatmaya çalıştım. Onların sevdiği meyve ve sebzeleri göstermeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.